Magandang araw Pisofy user. Or kung hindi ka man Pisofy user sana magustuhan mo ang video na ito at maisipang subukan ang aming software. Today, gusto naming i-share ang bagong network configuration na included sa version 5.0 beta. Kasama dito ang most requested ng lahat, ang auto-select sub-vendo. Without further ado, let's check the new network configuration. Ngayon, may makikita kayong additional option sa sidebar na network. It contains general settings, global bandwidth, client control, PPPoE, and interfaces. Sa general settings, andito yung captive portal domain, port prioritization and IP leases. Sa global bandwidth naman is solely for the global bandwidth settings lang. Client control page naman is for the client speed settings and insert coin attempt limiter. PPPoE naman ay for PPPoE client configuration. Itong apat na tabs kung mapapansin nyo ay same old settings lang. Niregroup lang namin. Pero, kung mapapansin nyo na wala na ang setting for access point. Ngayon, dito na tayo sa interfaces tab. Hayaan yung i-walk through ko kayo sa mga settings and options. Dito, makikita nyo lahat ng interface na available sa inyong vendo. May makikita rin tayong few information na nagde-describe sa bawat interface. Which are, the type, name, and yung state, which is a real-time status indicator ng interface. Next is the IP subnet, which is auto-generated na. Para sa mga AP interfaces, in this way, mas simple na para sa user, and para maiwasan din na ang mga IP conflict, or other configuration error. Then yung usage, which describes yung function ng interface. Dito sa right side naman ng bawat interface, may makikita ding controls to edit and some other functions depende sa interface. Sa may upper right side naman, makikita itong Add VLAN and Bridge option. Sa Add VLAN, kailangan nyo lang ilagay ang mga info na nasa screen, which are, VLAN name, parent interface, syempre ang VLAN ID, description, number of reserved IP, which is automatic nagsisimula sa next IP from the base IP, DNS server, and option to enable captive portal or not, which is normally gusto natin na naka-enable ito, and lastly is the subnet, which is auto-generated lang for now. Sa add bridge option naman, you need to configure the name, description, number of reserved IP, interfaces to bridge, which is pwedeng i-configure later, DNS server, captive portal option, and also, the subnet. Dito naman sa actions per interface, nagbabago ito depende sa type ng interface. Dito sa ETH0, which is the one interface, Merong few important options, such as DNS server and other basic IP settings. Sa VLAN interface naman, pareho lang ang mga makikitang option sa VLAN creation. Sa normal LAN interface naman, basic option lang ang makikita, gaya ng reserved IP, DNS server and option for captive portal. Aside sa edit option, meron ding additional settings para sa interface management. Dito sa Ordinary LAN option for example, makikitang, meron tayong swap subnet, set as main AP, set as one interface, set as inactive, and delete. To give an additional info sa bawat option, ang swap subnet ay para pagpalit palit ng subnet IP ng bawat interface. Normally siniset natin ang main AP sa 10.0.0.0 slash 19 subnet, Pero depende pa rin ito sa preference ninyo. Minabuti naming ganito ang implementation para maiwasan ang IP conflict between different subnet, since hindi naman lahat ng owner ng vendo ay expert sa ganitong bagay. Sa set as main AP naman, ito ang magka-categorize ng AP as the main vendo, especially sa Raspberry Pi and Orange Pi na need na may main vendo option para sa coin slot selection. Next is itong set as one interface, itong option na ito, ay lalabas lang sa physical LAN interface, kagaya ng example dito na ETH1 which is a USB to LAN adapter. With this option, kung sakali man masira ang built-in ETH interface, pwede ka pa rin gumamit ng LAN adapter para gawin one interface. 
Then yung next na dalawang option naman, ay kung gusto i-disable or i-delete yung interface. Just remember, kung magbabago ng interface settings, make sure to reboot afterwards para ma-apply ang naset na configurations. Next, I would like to show you the improvement to the PPPoE. As you may see, same old UI lang and control ang nasa screen, but, there's a small new addition. Dito sa settings, meron ng option to select kung saang interface natin gusto e run ang PPPoE. This just means na tumatakbo na ang PPPoE server natin within the Vendo network. Hindi gaya ng dati na need ng separate VLAN interface para gumana. Isa pang kailangan malaman dito sa add or edit client. Every time na magpalit ng interface or subnet, kailangan i-update ang IP ng client na naaayon sa IP pool ng interface na sinelect. Else, hindi ito gagana. Huwag rin kalimutang iset to active ang client status at i-restart ang PPPoE server. As an advice, kung mag-setup ng PPPoE network, siguraduhin muna na nakasetup na ang lahat na ayon sa gusto bago e-deploy para hindi pa bago-bago ng settings. Now, let's proceed naman sa most requested feature, ang auto-select na sub-vendo. Sa nakikita sa example setup na ito, meron itong dalawang active na sub-vendo, which is makikita natin pag pumunta tayo ng portal. Dito sa portal, makikita na may tatlong vendo option dahil kasama dito ang main or home vendo, which is yung main board. Kung natatandaan kanina sa network interface, meron tayong isa pang AP aside sa ating main AP. Ngayon, subukan nating mag-connect sa isa pang AP na yon. Pag-connected na, e-reload natin ang portal. Makikita na walang insert coin button. Ito ay dahil walang naka-allocate na sub-vendo sa AP na ito. Punta tayo ngayon sa Vendors tab para e-configure ang sub-vendo. E-click natin ang Edit button para baguhin ang Vendo Config. Dito sa Edit Vendo, makikita na may Interface option, which is nakaset to Main by default. Yang Main ay depende kung anong interface ang nakaset to Main. Then yung Other Interface ay yung mga standalone AP interface, in this case, ETH1. Subukan natin iset sa ETH1 ang interface ng sub-vendo na ito. Then, e-check ulit natin ang portal. Makikita na meron na itong insert coin button. Ibig sabihin lang na yung isang sub-vendo ay nakadedicate na dito sa AP na ito. Or to be specific, sa interface kung saan nakakabit itong AP na ito. Ngayon, balikan natin ang main vendo AP. I-click natin ang select vendo. Kung mapapansin, dalawa na lang ang available na vendo, since yung isang sub-vendo ay dedicated na sa ETH1 na interface. Ganun lang kasimple e setup ang auto-select sub-vendo, basta nakakonfigure at nakasetup na ng maayos ang mga AP sa network interfaces. Ngayon naman, kung gusto mag-share sa iisang sub-vendo ang dalawa or maraming AP, Maari itong mangyari sa pamamagitan ng paggawa ng bridge interface. Ngayon, subukan natin gumawa ng sample bridge interface. Hindi muna ako mag-a-assign ng interface. Kung mapansin, ito lang ang option sa ngayon habang wala pang naka-assign na interface. Ngayon, mag-assign ako ng available interface, kung mapapansin, may set as main AP na, na option. Kailangan itong iset as main AP, sapagkat hindi ko maa-assign ang VLAN interface dito sa bridge pag siya ang naka-set as main AP. Ngayong na-set na itong bridge as main AP, pwede ko nang i-assign ang VLAN interface dito sa bridge. Pag tiningnan ko ulit ang portal, lalabas dito na wala ng vendo na available. Dahil ito sa mga pagbabago sa interface settings. Ngayon naman kung mapapansin, ibang subnet ang naka-assign sa bridge. 
Pwede itong ibalik sa 10.0.0.0/19 sa pamamagitan ng pag-swap ng subnet. Ngayong tapos na ang pag-configure ng network interface, kailangang e-restart ang vendo para mag-take effect ang mga changes. Pagkatapos mag-restart, kung mapapansin sa portal, tatlo na ulit ang vendo sa Entered Coin Selection, dahil ito sa pag-merge ng dalawang AP interface sa iisang bridge. Kung mapapansin ay nakafocus lang ang update na ito sa network configuration, ito'y sa kadahilan ng ito ang major prerequisite para sa mga sunod pang update, para na rin maiwasan ang major bugs, yung mga basic requirements lang ang sinali namin sa update na ito, at dito na nagtatapos ang video na ito, sana ay nagustuhan nyo ang update na ito para sa ating vendo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Pisufy.